cái vấn đề bây giờ hôm nay mình đã bày tỏ giải tỏ rõ ràng vậy tôi cũng thành thật xin lỗi lỗi mấy ông là, nên nhớ là, rằng làm gì làm ngãi nghĩ đến hậu quả đừng xài những cái thứ đó dơ bẩn đó. hại người dơ bẩn đó tranh đấu anh em với nhau cũng làm nghề nghiệp chung với nhau nhưng một khi mà muốn lợi cho mình rồi sẵn sàng hạ gục bất cứ lúc nào vì vì cái đồng tiền nó quá lớn đi không coi cái mạng người như cỏ rác coi mạng người giống cỏ rác lắm nhưng mà lưới trời lồng lộng chạy cũng thoát không tụi tôi dự định hen nếu mà một ngày nào đó nhận tôi cứ nhận người mà làm công trình này tụi tôi quơ đủ hết tụi tôi không phải anh giờ nói chung quy có quốc ức mà không phân biệt gì nữa hết á gom lại hết nhân gian nghĩ xong biết còn như linh hồn của tụi tôi có quốc ức tức mà giờ đúng không đúng gì gom lại hết gom lại hết để mà trả thù mà thôi bây giờ chú đi theo hoạt đi chứ chú trả thù chi nữa chú cứ đi thành tâm đi theo hoạt đi chứ rồi chú chú, chú đi trả thù chi không lẽ rồi cứ quan nghiệp hoài sao tôi rất thiệt tôi thì chỉ hiểu vậy thôi ừ. thì cũng đã giải tỏa rồi là tôi cũng xin lỗi như vậy thì giờ tôi nói thiệt chú cũng trình lại dưới là uh, tổ tiên phật trời á uh, là, là, là tổ thầy á là đậu lại cho tôi đi là hướng dẫn cho tôi một cái cách về để mà như thế nào thì tôi nói thiệt tôi cũng hết, hết sức thành tâm và cố gắng uh, để mà đó ông về ông cầu xin tổ thầy bên xây dựng của ông đi dạ. Ừ. Chứ tôi cũng là rất là tin tưởng, sắm biết tin tưởng lắm Cách nào ừ. bà thức có thần linh đó, chú tính ai chứ Đúng. không phải là tôi thường Đúng. hay nói với mọi người Đừng có làm gì dối với lòng mình hết trơn á Nó như hộ pháp đứng sát bên tôi nè, mấy ông thấy không? Cách nào bà thức có Mấy ông thấy hộ pháp đứng sát bên tôi không? Tôi từng khuyên mọi người như ừ. vậy mà Thì cái bản thân cái tâm tôi sao tôi mới khuyên người ta vậy Chứ còn nếu tâm tôi mà tà sao tôi khuyên được cái tật cái lời đó Tuy là một lời nói nhưng mà chưa chắc là nói đúng à. Thì chú tính chắc cũng hiểu tôi rồi Tôi, tôi cũng đâu có ấy đâu còn cái ví dụ như đó, thật ra là tôi là người phạm thật làm sao tôi hiểu được nếu tôi hiểu được thì thật làm tôi đi tôi đi tìm thầy chứ đó cho nên nói như vậy đó thôi trước mắt đó, là đúng ra cũng cảm ơn cũng cảm ơn ngày giờ này tới cái ngôi gia này của bà được bà phiên giải nghe cũng rất chi lý bà nói mình nghe mình hiểu hết Bây giờ con nói với bà Con cũng không muốn quán hận những người này làm gì Nhưng mà con hỏi bà Cái mạng mình đang sống vậy Cũng vì anh em làm ăn với nhau giống nhau hết mà Cái gì không thích thì cứ nói Tại sao nỡ lần nào hại con vậy Mà hại con nghe Gia đình đâu có biết là con chết về vấn đề này Nghĩ là con bệnh chết thôi có một cái là nếu ai tìm bên cái vấn đề tâm linh này có thể cứu chữa được cái mạng của người thợ hồ và cái người thầu xây dựng nó trội nhau dữ lắm bà nó, nó, nó thậm chí nó coi cái mạng người như cỏ rác luôn nó nó muốn có quyền lợi cho nó rồi nó coi thường cái cái mạng người lắm bà bởi vì nó có tiền mà một chục triệu hai ba chục triệu bốn năm chục triệu thậm chí nó dám bỏ ra cả trăm triệu đánh gục mình con hỏi bà nếu mà cỡ bà là tụi con bà suy nghĩ sao nhưng mà tụi con tới đây con tới khi con theo ông ấy đeo được tới đây là con biết bà phiên con con hiểu con nghe con nghe bà con con rất kính bà con rất kính nể bà bởi vì ở nơi của bà dông linh nhiều lắm con thấy nhiều lắm nhận cái dông linh này cũng giống tụi con thôi thôi giờ này ở đây coi như con cũng đủ duyên với bà con là một người sống con làm con học cao hiểu rộng con biết chuyện lắm chứ không phải con biết nhưng vì con bất ức con tức tử con kiếm nhận cái thằng này nè con phá cho nó biết mặt để cho nó đừng có ỷ lợi cho mình mà hại những người khác con làm thiệt nhưng con chưa bao giờ biết hại ai con con chơi sòng phẳng với họ lắm anh em chơi là con người ta là sao con vậy bữa nay mày ngày mai tao chơi anh em giang hồ chơi cái lực chơi với nhau vậy đó nhưng mà không ngờ nó dành một cái công trình với con thôi mà nó nó hạ gục con nó hạ gục con bà suy nghĩ coi nếu vậy mình có quốc ức hay không con hỏi bà bao nhiêu đó thôi cõi trần của chúng con tuy rằng con không biết con đường Phật pháp con không hiểu vấn đề gì cả 
Nhưng ngày giờ này con mất rồi con mới biết cái linh hồn của mình nó nó đáng quý lắm, nó trọng dữ lắm. Cái thân xác chỉ là giả tạm xong rồi họ đem mình đi thiêu, đi chôn, đi quỷ gì kệ đi. Nhưng mà cái hồn của mình nè, à, không biết đi về đâu. Không biết đi để về đâu để mà thậm chí mình có nhà luôn. Nhưng mà người nhà nghĩ ô tôi cúng ổng lên rồi ăn uống đầy đủ rồi tôi đốt với tiền vàng mã cho ổng xài. Xài được không? Có đâu mà xài. Họ nghĩ là 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 y như là yêu thiệt vậy nhưng mà thật sự ra mất rồi mới biết. Bởi tôi cũng nói ha nhận cái thành phần mà đang tuổi nhân gian như ông rồi nè. Hãy ráng sống làm có cái gì có lại cho mình thì nghĩ đến người dân ấy. Cái đó là cái điều tốt cho linh hồn của ông đừng sai lầm giống tôi nè. Sống chẳng biết giúp ai gì hết. Tôi nói thiệt, tôi không biết giúp ai gì hết. Tôi chỉ nghĩ là ô chết là hết mà mình có tiền thì mình xài không cho ai hết không có đời giờ không có sợ nhân quả không báo ứng gì hết không biết gì giờ này mất rồi mới biết nhân quả đâu báo ứng ở đâu <cười> đó nhưng mà chú tính nói vậy đó thì chú tính cũng nhìn chú tính thấy tôi tôi cũng từng đưa tiền luôn cho không có nha tôi đưa thẳng luôn đắp đường cho chở trẻ em đi học đồ này kia ở vùng quê à, đất sình đất lầy chạy té lên té xuống thì tuy là nó thôi nhưng mà chú cũng biết mà rồi tôi với bà con dòng họ tất cả nói thiệt tôi có nhiều thì tôi đưa nhiều quá tôi 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 tiền đó tôi không coi trọng đồng tiền nhưng mà tôi phải đáng tôi làm tôi kiếm tiền bởi vì đó là phương tiện phương tiện của mình tôi chưa tính hiểu không ừ. đó sống mà phải cần tôi đâu chưa nhá. bao giờ tôi tôi đổi đồng tiền tới đầu tôi nói có lại gì đang nói chỉ là phương tiện cho tôi nhưng mà muốn có phương tiện thì phải đi tiền đúng thì đó đó, 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 nó như vậy đó thì, thì chú cũng hiểu như tôi vậy tôi đâu có đến nỗi xấu còn ví dụ như đụng chạm gì với nhau là tôi nói thiệt lỗi vô tình hơn với tôi mà tôi cũng nói cho chú tính biết trong cái phe của tôi á, là không ai thanh tính ủa tôi đâu có nói tôi à. trong phe của ông tôi nói này đấy là ông nói tôi nói dốc tôi nói tôi là phe trong ông có nghĩa là tôi đụng chạm chú á, là khi à. chú đã người ăn rồi à. thì đó là đúng chứ còn có phe làm ăn là không ai tin tưởng hết. Bởi vì cái chuyện ra. <cười> tôi nói nãy giờ vậy mà ông không hiểu. Ông chờ tôi giải thích ra thì cho ông hiểu mà. Tôi nói là tôi lúc còn sống, à. tôi cũng là một cái dân làm giống ông. Rồi hiểu. Hiểu không? Chứ tôi không nói là tôi là trong văn của ông. Có nghĩa Nhưng là... mà tôi mất gì cái vấn đề đó. Có nghĩa tôi là... mất về. Chú tính à? Có nghĩa, có nghĩa là tôi hiểu rồi. À. Nhưng mà tôi thắc mắc với chú lần nữa thử coi cái cái lý nói của chú nói vậy có đúng sự thật đó tôi kết luận lại là cuối cùng tôi có đúng không chú tính à? <cười> chứ không phải chứ không phải là là tôi biết. Vậy ông nói vậy thôi nãy tôi tôi khỏi lên nói tôi để tôi đeo thấy ông vậy ông chịu không? Thôi mà. Hả? Mình nếu không... mà ông muốn tìm ra cái chân lý nữa đó, giờ tôi xin với bà tiếng là ông cần tìm cái chân lý nữa thôi 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 tôi nói với bà giờ thôi cho tôi theo ông trong vòng năm hai năm nữa đi mình là tôi đi qua vậy mình có quyền á là tôi nói là tôi một cái mình... tôn dân cũng giống ông vậy làm như này giống ông thì đâu hiểu không rồi à, hiểu không ông hiểu chưa hiểu, hiểu à, rồi. Rồi, đó, đó. rồi vậy quyết định vậy nghe ừ. rồi thôi ông ông mẫu gì đó đó thôi tôi tính nghỉ ngơi đi đó mọi chuyện chú đã tha thứ cho tôi rồi bỏ qua cho tôi rồi thôi thì tôi nói thật thành thật tôi xin lỗi chú đã tôi nói tôi là một người đã mất tôi làm nghề này đây. mà tôi mất cái vấn đề tôi bị người ta yếm tôi thương tôi ờ, mời thầy tới mà hại tôi ha rồi tôi vì chỗ đó đó mà tôi khuất ức tôi tìm những cái người mà mang nghề như chú nè là tôi nghĩ thằng nào cũng xấu hết thằng nào tốt hết trời thôi chơi vậy chết à. Ờ nãy giờ tôi nói gì chú hiểu chưa? chú chơi vậy chết rồi. À, tôi nói thằng nào cũng vậy đó, thằng nào cũng như nãy thôi. Rồi, thiệt á. Ừ. tôi nói thiệt cái chú rồi, bây giờ tôi cũng bạch tặng bạch luôn á, tôi nói thiệt tình luôn á. dâm luôn chứ gì? thậm chí mà tôi nói còn có cái nhà chút xíu còn đâu phải muốn bán là được đâu. không có bán không? đâu phải muốn bán là dễ đâu. chứ tôi thiệt ra mà nói đụng cái bán được tôi bán luôn á. Ừ. tại vì cho nó nhẹ cái đầu mình cũng giải quyết nợ à, này kia nọ. À, không cho nó đấy, thà tôi đi ở cái phòng trọ như ngày xưa đi tôi khỏi đau đầu ừ, đúng rồi ông càng mà lớn thì ông càng đau mỏi rồi. quá rồi, ừ, mệt rồi. thì tôi cũng giống quá, ông hồi đó tôi quá tôi. mệt mỏi rồi tôi cũng giống ông vậy mà đâu phải muốn bán là bán đâu có ai mua rồi bán ở tôi nói nhắn nhủ với người đời mình làm gì làm cho tốt đi đừng nên gì một chút lợi ích của mình mà hại người hại được thiệt tại theo là theo không được thôi nó không phải mà nó muốn theo là theo khổ vậy á tại cậu là cái người hạt với tôi rồi tôi
nghĩ cậu là cũng hợp giống như những thằng đó thôi Sang bằng nhau hết Không có phân biệt gì Không có nói thằng này tốt mà Không có cho là Ý như tôi nghĩ là giờ không thằng nào tốt Không thằng nào tốt Tôi suy nghĩ gì Là tôi nói gì chú hiểu chưa Dạ hiểu rồi à, Chú hiểu được là nói tôi chưa ừ, đó. Mà tôi nói thì cái chú tính câu nào Tôi là bản thân làm nghề Cũng có tuổi nghề là mấy chục năm nữa Trên ba chục năm nghề rồi Tôi nói thì cái chú tính đó tôi thấy những thằng thầu nào mà làm ăn không có đạo đức đó, là tôi không có ưa coi thường lính tráng là tôi không ưa ừ. người ta khổ người ta mới đi mà ăn tiền dịch dọc của người ta là tôi không có ưa ừ. người ta khổ người ta mới nói mà. nhiều lắm chứ tính ơi tôi không có giống đâu tôi giờ tôi không biết trong cái lúc tôi cẩn thận giờ tôi không có thông người thằng nào hết đó. thằng nào cũng như thằng mấy hết á à. ừ. tại giờ ông xuống dốc rồi thôi chứ ông mà lên dốc nữa chắc ông cũng giống vậy nhỉ tại mình xuống rồi à, tôi không tôi. Ừ, tại mình xuống rồi à, chưa, chưa nói tôi nghe, tôi không, ừ. không phải ông cứ nói ông nói cái chân lý của ông thì tôi tôi nói của tôi ờ à, đó thì bây giờ tôi chỉ nói với ông nhiêu đó thôi nè thôi tôi uh, rút rồi à, tôi, 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 nghỉ ngơi đi, ừ, tôi rút nha. rồi ừ. thôi nha tôi uh, chúc cho chú mần ăn phát tài phát lộc lại dạ. trong cái con đường làm ăn của chú về chú ráng xin bà hỏi những cái lời cầu nguyện sám hối đi yeah. rồi chú sẽ có cái phương tiện lại làm ăn bình thường về có công ăn chuyện làm có người sẽ che chở cho chú để có công trình cho chú làm thôi từ bấy lâu nay tôi theo chú là tôi cũng sai một lời cuối cùng tôi cũng thưa với chú tính như ừ, vậy tôi cũng sai thôi nếu mà chú đã nói vậy rồi thì tôi nói thiện với chú hiểu tôi á chú đậu tôi đi tại vì tôi năm nay cũng năm mươi mấy rồi tôi chỉ hy vọng là tôi làm để cho con tôi ra đại học thứ nhất thứ hai nữa là rồi đây sao? rồi mình cũng bỏ thanh sát này hết rồi cũng không sẽ bỏ ừ, tôi bỏ cũng, hết cũng, cũng theo theo bà chứ tôi không ấy nữa nhưng mà từ đây về sau tôi cũng hứa luôn tẩu thầy tôi ừ. không làm tôi tôi làm tôi biết tiền thật nhưng ừ. tôi không phải tôi làm tôi kiếm cho tôi ừ. nhưng mà tôi sẽ có trách nhiệm với mọi người mọi người như thế nào đó ừ. trong xã hội thân nhân hay là anh em hay là cái gì trong xã hội bất cứ ai đúng vậy chứ tôi không có kiếm để mà tôi mua thêm một cái nhà nữa tôi nói thẳng với chú bữa nào còn nhựa mình không nói chuyện chết đó. không mang theo đâu không có thành vấn đề nữa ừ. tại vì ngày xưa tôi chỉ mơ ước có một căn nhà thôi ừ. nhưng mà ông bà cũng đã cho tôi rồi ừ. thì nói về nhà thì tôi cũng cần thiết nữa ừ. bởi vì trời, thời gian gần đây tôi ở không mà tôi cứ suy ngẫm tôi nói là hồi xưa ở cái phòng trọ làm ăn được giờ ở cái nhà về làm ăn được thì cứ để cái nhà này có giá trị mẹ gì đâu <cười> Cái giấy chí vậy? Ừ. Thật ra là tôi cũng hiểu chân lý lắm chứ tôi không không, không phải không hiểu đâu chưa tính à ừ. Nhưng mà tôi cũng thành thật Tại vì nói chuyện với người âm không nói dối được đâu ừ. Mà người phàm cũng không có nói dối được ừ. à, Nhưng mà người âm thì chứ khác là người ta sẽ hiểu mình hơn ừ. Người phàm thì có thể nói dối người ta không biết à, Vấn đề là tôi nói là sòng phẳng vậy Nhưng mà đều tôi không có dối vậy đó à, Tôi nói là tôi tôi cũng nguyện vọng là tôi làm khoảng 10 năm nữa à nói thẳng là cái thứ nhất là tôi lo cho con trai tôi ăn học cái đàng hoàng tại vì ừ. nó hiền hậu đạo đức quá nó phúc hậu lắm ừ. rồi cái thứ hai nữa là còn lại thì tôi cũng đi trang sẻ rồi á nhiệm vụ chia sẻ cho chia, người khổ chia đi sẻ ừ. với những trên đời này giờ còn nhiều người khổ lắm tôi nói thiệt nhưng mà tôi nói vậy đó tôi, tôi, tôi không nói ai ừ. à, ngày đó tôi đụng tới ai thì lúc đó là cái duyên của tôi đúng. với người đó đúng còn bây giờ ừ. tôi đâu dám nói là ừ. giúp cho người nào được không đúng 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 vậy tại ừ. tôi nói mà không đúng với người đó sao này tôi mang tội cho ừ. Ừ. là cái lời hứa tôi bị sai ừ. cho nên là tôi sẽ giúp nhưng mà ai có duyên thì lúc đó tôi tính với người với tôi thì tôi tính người đó còn không tôi không dám hứa được ừ. nhưng mà tôi hứa là tôi làm được những gì từ đấy về sau thì là tôi như vậy đó một lời nói thôi tôi nói nói hồi nó một cái lời khai mà khai khai, khai nhiều lần khai hết phải không nó, nó lộn ừ. lộn từ rồi chú tính nha rồi không tôi theo đây rồi tôi không cần cũng kiến gì nữa đủ rồi tôi có bà được rồi nhưng mà bà có nghĩa là có có cúng kiến gì cho bà không 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 bà ông cúng nổi không à, đó ông ông mua cái cây ông về ông coi bà nè bà ông đi tới mấy cái chỗ mà bà mà thờ đó à, tôi không khai ra khai bà không cho tôi khai Dạ. ông tới mấy cái chỗ mà chùa mà cờ, hai bất cứ nơi nào có cái bà để như vậy đó cái tượng vậy đó cái ông mua dĩa trái cây ông để lên cái ông cầu đi dạ. Dạ, không, ý là về, về nhà của ngôi gia của gì? Ngôi, 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 ngôi gia là... của gia chủ này thì tự gia chủ này thành tâm cầu sinh ta à. thì cũng y như vậy thôi thì mình mua bánh trái cây gì đó dạ. mình để không. ngoài trước không, hay gì đó mình xin ta ừ, dạ. đó xin ta cái gì tiền nhận bạc thì không chú tính đúng không 
thì có cho cho không cho thôi rồi chú thương chú nói hết ừ. giúp chú cho cho không cho thôi cái... tại tôi tôi bức xúc dạ. tôi bức xúc quá dạ. ngày nay tôi nói được nên là tôi bức xúc quá dạ. cho nên thôi nãy giờ tôi cũng lỡ lời với với chú thôi giờ này cho tôi xin lỗi dạ không có sao à, tôi cho tôi xin lỗi tôi cũng xin lỗi ừ. chú thật ra là không tôi không có thấy gì nhưng mà bài tỏ được trong lòng tôi thì tôi nhẹ nhàng ừ. con người tôi rất là nặng nề tôi cũng nói thiệt cái chú tính luôn á chú đang truy tìm mà tôi không biết đang, nguyên nhân tới đây là 10 giờ 40 phút ừ. tôi hẹn với em đó em này là 11 giờ nhưng ừ. mà tôi đến trước 20 phút ừ. nhưng tôi vẫn móc điện thoại hình như 10 giờ 48 phút tôi móc điện thoại tôi điện cho em ừ. nhưng trước 12 phút ừ. là báo cáo nghe chứ không phải là nói em ra trước <cười> tại vì em hẹn mình 11 giờ tôi chơi đúng lực lắm nhưng mà báo em là anh đã tới rồi ngày qua ừ. em hẹn anh 11 giờ ừ. thì cái này em không bắt lỗi tôi được ừ, ừ. là tôi hẹn anh 11 giờ mà giờ 10, còn 12 phút nữa anh điện tôi không tôi điện báo cáo vậy thôi chứ tôi đâu đó rồi á thầy bận công chuyện thầy có đó, tôi phải ngồi tôi chờ cái lần cuối cùng á là tôi tôi ngồi tôi chờ mà đi ra đón tôi mà chắc nó lộn địa chỉ hay sao đó không được thì tôi cũng sốc ruột tôi nói bây giờ tôi nói thiệt cái chú tính một câu tôi cũng thưa với mẹ tôi nói giờ nếu mà mẹ mẹ cảm thấy con có cơ duyên thì mẹ cho con gặp đi gặp như thế nào cũng được ừ. còn nếu con không có duyên thì thôi con xin rút con đi về ừ. thì tôi xách xe tôi chạy về ừ. mà trước khi tôi chạy về là tôi có điện thoại chú này mà chú này đang chạy xe không phát hiện máy được cho nên không nghe chứ không phải là nghe phát hiện mà không nghe ừ. à, đang chạy là không nghe điện thoại nó rung ra nó kêu gì đó ừ thì tôi chạy một đoạn rất là xa thì chú này chú điện lại ừ. vậy là vậy là tôi đã có duyên rồi vậy là mẹ đã độ rồi <cười> thì tôi mới kêu nói với ông về ông cứ làm cái vậy đi thì ông ti đi tới ông thấy cái tượng nào mà đứng vậy đó à, tôi, à, tôi không, bà không cho tôi nói thì tôi không nói thôi tôi rồi chỉ rồi, nói rồi, ông vậy đâu ông đủ rồi, hiểu rồi, rồi ha ừ. đó đó đúng rồi đó đó thì cứ mua trái cây dân lên đó thành tâm À, xin đi được hết theo tôi hàng ngày chú cũng nghĩ từ đầu năm giờ tôi chú đi bước vào nhiêu cái chùa rồi mà chú không hiểu tôi sao à. ừ. thì thôi nãy giờ tôi cũng lớn tiếng vô cũng nóng mà cái sức tức của mình mà cái quan ức của mình mà dạ. từ bảy lâu nay giờ quán rửa không. nói nên lời nó không, nhẹ không, lắm mà chú nóng quá mà tôi nhẹ không dễ chắc tôi chạm một tiếng luôn <cười> mà nãy chú tính làm sao ổng dẫn xác đi về luôn đi mà chạy qua lại đây chị đã đi tìm ra chân lý mà ổng muốn đi tìm chân lý có cái tôi tính vô đây là đâu có giờ giống mà giờ giữ ý, 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 ý tôi nghĩ đâu tôi tỉnh là bình thường thôi à nhè đâu mà lọt luôn à không đường chạy chạy không khỏi đâu từ cái tiếng nói của cái người ơn trên độ xác này thôi chỉ cần một câu phát ra thôi là nghe liền nghe liền buông bỏ liền bởi vậy tôi thấy hồi nãy là lúc tôi giận dữ lắm tôi vô đây tôi giận tôi giận dữ lắm nhưng mà khi mà bà đã nói cho tôi nghe giải thích cho tôi hiểu à, người này làm vậy 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 đó đó vì chỗ đó đó tôi mới biết để mà tôi nhưng lại rồi mua phạt <cười>